आया हुआ है ठीक है बच्चों तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर एट की तरफ कह रहा है लेट ए एन बी बी सेट्स बच्चों एक बार बताऊँ अगर ए और बी दो सेट हैं ध्यान से मेरी बात सुनो अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा एक सेट होगा ठीक और बी क्रॉस ए भी एक क्या होगा सेट होगा हाँ ये ऐसे वाले सेट्स होंगे कि इनके एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे ठीक है तो चेक करो एक फंक्शन मैप कर रहा है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे मतलब ये फंक्शन मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ ध्यान से चेक करिएगा ये फंक्शन मैप कर रहा है हमने आपको बताया अभी ए क्रॉस बी भी एक सेट होगा तो इस सेट से इस दूसरे वाले सेट पे ये मैप कर रहा है कहां पे बी क्रॉस ए पे ठीक है कह रहा है कि सच दैट अब देखो फंक्शन का रूल क्या है पता है क्या फंक्शन का रूल क्या है जैसे कि आप पहले नहीं पढ़ते थे कि भाई कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स ऐसे करके तो आप एक्स की वैल्यू डालते थे ना जब यहाँ पे कुछ इनपुट देते थे अगर आप एक्स की वैल्यू टू रखेंगे तो टू टू जो फोर मिल जाएगा तो ठीक उसी तरीके से ये रहा फंक्शन का रूल फंक्शन का रूल ये है कि अगर एफ ऑफ ए कॉमा बी है तो आंसर बी कॉमा ए आएगा मतलब अगर आपने इनपुट दिया है और देखो वहाँ पे इनपुट एक सिंगल एलिमेंट होता था यहाँ पे इनपुट जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा क्यों क्योंकि फंक्शन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए पे मैप कर रहा है यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे तो इनपुट डोमेन से ही तो लोगे इनपुट डोमेन से ही तो लोगे तो जो इनपुट होगा वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का ही तो होगा ठीक तो जब कह रहा है कि इनपुट अगर ऑर्डर्ड पेयर टाइप ए कॉमा बी तो आंसर बी कॉमा ए आता है मतलब अगर आपको कोई बोले कि इनपुट वन कॉमा टू डाला है तो आउटपुट क्या आएगा टू कॉमा वन ये चीज है ठीक अब सुनो बच्चों इसका जनरलाइज करके इसको प्रूफ कराना इन्होंने बोला है कि दिखाओ ये बाइजेक्टिव यानी कि वन वन और वन टू ठीक है तो इसको जनरल फॉर्म में हम प्रूफ करेंगे बट पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देके दिखाएंगे कि ये फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है फिर हम इसका जनरल मैथड आपको बताएंगे ठीक है तो आइए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स तो एक सेट हमने लिया और इस सेट में तीन एलिमेंट हैं कोई भी तीन एलिमेंट ले लो लेटस से कुछ भी ले लो यार सपोज वन टू थ्री ले लिया ठीक है और बी में कोई तीन एलिमेंट दो एलिमेंट ले लो जितने ले लो मैं दो ले रहा हूँ पता है क्यों सपोज हमने फाइव सिक्स ले लिया ठीक है दो एलिमेंट हमने जानबूझ के लिए हैं इसलिए क्योंकि ताकि ये सेट छोटा हो जाए जब हम एक क्रॉस भी निकालें तो छोटे से छोटा बने और फटाफट आपको समझ में आ जाए तो एक क्रॉस भी आता बनाना एक क्रॉस भी वन ठीक एक क्रॉस भी एक सेट होगा जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे 1.5 फिर 1.6 फिर 2.5 फिर 2.6 फिर 3.5 3.5 और फिर 3.6 ठीक है बच्चों तो ये ए क्रॉस बी अब क्या आप बता सकते हो कि बी क्रॉस ए क्या आएगा बी क्रॉस ए भी एक सेट आएगा और इसमें यही सारे एलिमेंट्स होंगे बट ऑर्डर पलट जाएगा आप खुद चेक कर लो बी क्रॉस ए करोगे तो 5.1 आएगा फिर 5.2 5.3 इस तरीके से है ना तो फाइव फिर फाइव फिर 5.3 ठीक है उसके बाद 6.1 6.1 फिर 6.2 फिर 6.3 इस तरीके से ठीक तो अब ये रहा ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी की एंट्रीज करिए क्या क्या ए क्रॉस बी में ध्यान से चेक करो 1.5 है फिर 1.6 है फिर 2.5 है फिर 2.6 है फिर 3.5 कॉमा है और लास्ट में 3.6 कॉमा है ठीक है B क्रॉस A में क्या क्या है बच्चों 5.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.99, 5.
वन वन तो ये वन वन हो गया अब ऑन्टो के लिए हम क्या लिखेंगे ऑन्टो के लिख लेंगे हम फॉर फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन कोडोमेन प्रेजेंट इन कोडोमेन और कोडोमेन क्या है दूसरा वाला सेट यानी कि बी क्रॉस है फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन कोडोमेन देर इज अ प्री इमेज देर एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन ए क्रॉस बी इन डोमेन ए क्रॉस बी हेंस इट इज वॉट इट इज ऑनटो ऑल्सो इट इज ऑनटो ऑल्सो तो ये वन वन भी है ऑनटो भी है इसलिए बाइजेक्टिव है अब बच्चों देखो इसके मैंने अभी आपको बताया था कि जनरल मेथड से हम इसकी इंजेक्टिविटी यानी कि वन वन एग्जाम में कैसे करेंगे तो जनरल मेथड आप एग्जाम में जनरल मेथड ही करेगा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ठीक है तो इसकी इंजेक्टिविटी हम प्रूव करेंगे ठीक क्योंकि देखो बच्चों कुछ एलिमेंट्स लेके तो आप समझ सकते हो बट प्रूफ आपको किसी जनरल मेथड से करना है तो इंजेक्टिविटी के लिए क्या करते थे याद करो दो एलिमेंट लेते थे कहाँ से डोमेन से हम भी यहाँ दो एलिमेंट लेंगे कहाँ से डोमेन से डोमेन क्या है ए क्रॉस बी डोमेन क्या है ए क्रॉस बी बच्चों अब जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे ठीक है तो यहाँ हम दो एलिमेंट लेंगे ए वन ठीक और दूसरा एलिमेंट भैया ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट ये दो एलिमेंट मत समझ लेना इसको ये फर्स्ट एलिमेंट है क्योंकि ए क्रॉस बी जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के हैं तो ये पहला एलिमेंट है ए वन कॉमा बी वन और दूसरा एलिमेंट ए टू कॉमा बी टू दूसरा एलिमेंट ए टू कॉमा बी टू ये दोनों ही एलिमेंट सपोज किसको बिलोंग करते हैं डोमेन को ए क्रॉस बी को किसको डोमेन से हमने दो एलिमेंट चूज किए ठीक है बच्चो अब डोमेन से अगर हम दो एलिमेंट चूज करेंगे ठीक है उसके बाद हमें क्या पढ़ाया गया था हमें पढ़ाया गया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई रख दो तो एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई रख दो ठीक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई यही पढ़ाया गया था बट एक्स की जगह एक्स का मतलब पहला एलिमेंट तो एफ ऑफ एक्स की जगह ए वन कॉमा बी वन आ जाएगा ये रहा एक्स भाई पहला एलिमेंट रखते थे ना यहाँ तो पहला एलिमेंट क्या है ए वन बी वन और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई यहाँ दूसरा एलिमेंट यानी कि ए टू बी टू अब ध्यान से चेक करो अभी अभी हमने आपको बताया था क्या कि फंक्शन का क्या डेफिनेशन है कि जो भी यहाँ पर इनपुट दोगे आउटपुट क्या मिलेगा इसका ऑर्डर पलट जाएगा जैसे कि वन कॉमा टू का आउटपुट टू कॉमा वन मिला था वैसे ही ए वन बी वन का आउटपुट क्या मिलेगा एफ ऑफ ए वन बी वन क्या जाएगा बी वन ए वन बी वन कॉमा ए वन ये मिल गया ठीक इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू बी टू क्या मिलेगा आपको बी टू कॉमा ए टू ठीक है अब ध्यान से चेक करिए बच्चों क्या कि हमको क्लास इलेवेंथ में पढ़ाया गया था इलेवेंथ में हमको पढ़ाया गया था कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होता है तो आपने क्या देखा कि यहां पर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आ गया और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल आ गया हेंस वी कैन से दैट कि जो दो एलिमेंट लिए थे हमने वो एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं ठीक है बच्चों ध्यान से चेक करिए इलेवंथ क्लास में हमने पढ़ा था देखो ये ऑर्डर पेयर अभी इक्वल आ रहे हैं ठीक और ये ऑर्डर पेयर इक्वल आ रहे हैं थोड़ा ध्यान दो जरा तो बच्चों देखिए इलेवंथ क्लास में हमने क्या पढ़ा था इलेवंथ क्लास में हमने पढ़ा था कि दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल आ जाए ठीक है तो उसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होता है दूसरा दूसरे के इक्वल होता है एक्चुअल में ध्यान दो तुम लेके क्या चले थे एफ ऑफ एक्स इजिक्वल टू एफ ऑफ वाई ये रहा तुम्हारा एक्स और ये रहा तुम्हारा वाई और आ क्या जाए यहाँ मैं लिख रहा हूँ हिंदी में फील करने के लिए आ क्या जाए क्या आ जाए क्या आ जाए कि ये वन वन हो जाए क्या आ जाए बताओ क्या आ जाए एक्स इज इक्वस टू वाई आ जाए एक्स इज इक्वस टू वाई आने का मतलब तुम इसकी फिराक में हो किसकी एक्स क्या था तुम्हारा ए वन कॉमा बी वन और वाई क्या था तुम्हारा ए टू कॉमा बी टू ऐसा था ठीक अब सुनो ये इसके इक्वल आ गया ठीक अभी ध्यान से चेक करो ए वन बी वन इज इक्व टू ए टू बी टू नहीं आया है अभी अभी क्या आया है अभी बी वन ए वन इज इक्व टू बी टू ए टू आया है ठीक है ध्यान से चेक करो ए वन बी वन इज नॉट इक्वल्स टू ए टू बी टू ये अलग चीज है ये अलग चीज है अलग ऑर्डर पेयर है ये अलग ऑर्डर पेयर ये अलग ऑर्डर पेयर है ये अलग ऑर्डर पेयर ठीक तुमको ऐसा लाना है जब ऐसा लाओगे तभी माना जाएगा क्या कि एफ ऑफ एक्स इज इक्व टू एफ ऑफ वाई लेके चले थे और एक्स इज इक्व टू वाई आ गया तब ये वन वन हो जाएगा ठीक अच्छा तो इलेवंथ क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हों तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल सेकंड सेकंड के यानी कि दिस एम्प्लाइज वॉट कि बी वन इज इक्वल्स टू क्या हो गया बी टू एंड ए वन इज इक्वल्स टू क्या आ गया ए टू ठीक अगर बी वन इज इक्वल्स टू बी टू है और ए वन इज इक्वल्स टू अगर ए टू है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं ध्यान से चेक करिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं क्या दिस एम्प्लाइज ध्यान से चेक करिएगा ए वन कॉमा बी वन इज इक्वल्स टू ए वन कॉमा बी वन बताइए लिख सकते हैं कि नह
ए वन कॉमा बी वन इज इक्वल्स टू अब सुनो ए वन की जगह तुम क्या लिख सकते हो ए टू और बी वन की जगह तुम क्या लिख सकते हो सॉरी ए वन की जगह ए टू लिख सकते हो बी वन की जगह बी टू लिख सकते हो क्यों ऊपर दिखाया तो ऊपर दिखाया तो बी वन इज इक्वल टू बी टू और ए वन इज इक्वल टू ए टू तो ए वन की जगह ए टू बी वन जगह बी टू आ क्या गया बताओ आ क्या गया एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया लेके क्या चले थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई आ क्या गया एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल फॉर ऑल ए वन फॉर ऑल ए वन बी वन नो 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 सॉरी ठीक हाँ तो बस ये वन वन हो गया आप कुछ नहीं करना है ठीक है वन वन प्रूफ हो गया ठीक है बच्चों तो इस तरीके से हमने इसको वन वन कर दिया अब ऑन टू एक बात लिख दीजिएगा फॉर ऑल जितने भी आपने क्या चूज किए हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डोमेन तो फॉर ऑल एक्स क्या है ए वन बी वन वाई क्या है ए टू बी टू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सभी एलिमेंट्स ऐसे ऑर्डर पेयर टाइप के जो Uh, मतलब ए क्रॉस बी से कोई भी दो एलिमेंट अगर चूज किए जाए तो उसके लिए बात ट्रू है हेंस इट इज वन वन अब देखिए बच्चों इसकी सब्जेक्टिविटी कैसे प्रूव करेंगे बहुत ही चालाकी से करेंगे सब्जेक्टिविटी के लिए आप क्या करते थे याद है ऑन टू के लिए आप एक एलिमेंट चूज करते थे वाई कहाँ से दूसरे वाले सेट यानी कि कोडोमेन से तो हम भी कोडोमेन से एक एलिमेंट चूज करेंगे और वो एलिमेंट कैसा होगा बी कॉमा ए टाइप का तो लेट लेट बी कॉमा भाई यहाँ से जो एलिमेंट चूज करोगे यार वो ऑडिट पेयर टाइप का तो होगा तो सपोज हमने कोई एलिमेंट चूज किया बी कॉमा ए बिलोंग्स टू वॉट बिलोंग्स टू कोडोमेन कोडोमेन से चूज करो कोडोमेन क्या है बी क्रॉस ए और यहाँ लिख भी दो कि को डोमेन से चूज किया अच्छा अब आपने ये तो पढ़ाई है क्या कि अगर बी कॉमा ए कोई ऑडिट पेयर बी क्रॉस ए को बिलोंग करता हो तो पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है तो दिस एम्प्लाइज दिस एम्प्लाइज अरे यार चेक करो ना जब ये वाला तुमने एग्जाम्पल लिया था ये वाला एग्जाम्पल लिया था याद करो जब ये क्वेश्चन कराया था मैंने तो सेट ए में तुम्हारे पास वन टू थ्री था और सेट बी में तुम्हारे पास फाइव कॉमा सिक्स था याद है तो जैसे कि मान लो तुम ये वाला एलिमेंट ले रहे हो फाइव कॉमा वन ठीक तो फाइव कॉमा वन बिलोंग्स टू अगर तुमने बोला कि बी क्रॉस ए है तो ध्यान से चेक करो पहला एलिमेंट पहले सेट को कर रहा है फाइव बी को कर रहा था ये देखो फाइव फाइव बी को ही बी वाले सेट में ही तो था और सेकेंड एलिमेंट ये वाले सेट को बिलोंग कर रहा था यानी कि वन कहाँ था ए में वन कहाँ था ए में तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं क्या कि पहला वाला जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का बी जो है वो किसको बिलोंग करेगा सेट बी को ए और भी कुछ भी रहे होंगे हमें नहीं पता ठीक है बी और ए तो कोई जनरल एलिमेंट्स हैं ना वहाँ तो हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था एंड एंड ए किस बिलोंग कर रहा है ए किस बिलोंग कर रहा है सेट ए को अब बहुत ईजी हो गया बच्चों क्या कि अगर तुम्हें पक्का पता चल गया कि स्मॉल बी एलिमेंट सेट बी में है और स्मॉल ए एलिमेंट सेट ए में है तो पक्का तुम कह सकते हो कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग किसको करेगा ए क्रॉस बी को पक्का यार क्योंकि ए ए को बिलोंग कर रहा है और बी बी को बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर कहाँ आएगा ए क्रॉस बी में तो आपने क्या देखा आपने देखा कि आप लेके क्या चले थे कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कोडोमेन और उसके लिए आ क्या गया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यानी कि डोमेन तो हर एक एलिमेंट B कॉमा ए जो कहाँ है कोडो में ने उसके लिए कहाँ है जो कोडो में ने उसके लिए जरूर एक एलिमेंट A कॉमा बी डोमेन में अवेलेबल होगा हैंस इट इज ऑन टो ठीक है हैंस इट इज ऑन टो तो हम यहां से बोल सकते हैं कि क्लियरली 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 फॉर ऑल A कॉमा बी बिलोंग्स टू B क्रॉस A A कॉमा बी बिलोंग्स टू B क्रॉस A मतलब जितने भी एलिमेंट सॉरी फॉर ऑल बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए यानी कि जितने भी एलिमेंट कहाँ आते हैं को डोमेन में आते हैं देयर श्योरली श्योरली पक्का पक्का देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इन सभी को डोमेन वाले एलिमेंट्स के लिए डोमेन में पक्का डोमेन में पक्का क्या आता है ए क्रॉस बी यानी कि देयर एग्जिस्ट आ प्री इमेज इन डोमेन हेंस हेंस अच्छा आगे लिखेंगे फॉर ऑल नहीं सच दैट सच दैट सच दैट वॉट कि वो फंक्शन को भी सेटिस्फाई करते हो और फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉमा ए ठीक तो हर एक बी क्रॉस हर एक बी कॉमा ए के लिए ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है कहाँ डोमेन में यानी कि हर को डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी कहाँ डोमेन में सच दैट कि एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए मतलब ये फंक्शन सेटिस्फाई हो जाता है हेंस इट इज ऑन टो ऑल्सो हेंस इट इज ऑन टो तो ये ऑन टो भी हो गया तो इस तरीके से एग्जाम में आप इसको वन वन और ऑन टो दिखा के बोल दोगे कि ये बाइजेक्टिव है 